Kisaji wa Metro FM ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha Kuhani Waraha. Ni kipindi ambacho kinaletea mafundisho ya injili, mafundisho ya neno la Mungu ambayo yanaweza kusaidia kujenga imani yako na jinsi gani unaweza kujipanga kuishi na Mungu na kuweza kuona msaada na baraka za Mungu katika maisha ulionayo hapa duniani. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo niko Mwanza na leo nakuletea mada inayosema neema ya kuzidishiwa baraka naomba tuombe. Mwenyezi Mungu baba wa mbinguni tunakushukuru kwa neema yako siku hii ya leo ya tuweza kutuweka tuweka hai hadi saa hii na baba Mungu wewe uliyesema kwamba mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chako e Mungu mtakatifu zungumza nasi asubuhi hii ya leo na utusaidie tuweze kuelewa jinsi ya kuenenda na kukutumikia wewe na kupata baraka ulizoziahidi tubariki baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu amen sasa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ni mpango wa Mungu ubarikiwe sana sana. Hajalishi sasa hivi unapitia nini? Unakutana magumu kiasi gani? Lakini ni kwamba ni mpango wa Mungu ubarikiwe sana sana Mungu sio wa kumlaumu kwa nini uko pale ulipo. Kwa nini uko mahali pagumu ambapo hupapendi Mungu si wa kulaumu wa kujilaumu ni sisi wenyewe tujilaumu sisi Mungu hana makosa kwa maana imeandikwa kwamba kazi ya Mungu ni kamilifu ni perfect haina makosa na ni kweli haina makosa na Mungu ni mtakatifu na Mungu hakosei kwa ni jinsi gani wewe kama tulivyoona Jumapili iliyopita unajipanga kukaa karibu na Mungu na kutembea na Mungu wako na kusomea kutoka kitabu cha injili ya Yohana sura ile ya kumi na tano. Injili ya Yohana sura ile ya kumi na tano, mistari minane ya mwanzoni. Mimi ndimi mzabibu mstari wa kwanza huo. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa na kila tawi lizalo hulisafisha ili lizidi kuzaa Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake Isipokaa ndani ya mzabibu kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu Mimi ni mzabibu ninyi ni matawi Akae ndani yangu na mimi ndani yake huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu huyo hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni ya kateketea. Ninyi basi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ombeni mnalolitaka lolote nanyi mtatendewa Hivyo hutukuzwa baba yangu kwa vile mzavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu haleluya ni maneno matamu ya bwana wetu Yesu Kristo akitumia mfano wa mzabibu na matawi na matunda lakini katika mistari miwili mstari wa tano tunaona huzaa sana mstari wa tatu mzaavyo sana sasa mstari ule wa tano anasema hivi naomba nirudie mimi ni mzabibu ninyi ni matawi akaenda ni yangu nami ndani yake huyo huzaa sana mstari wa nane Anasema hivyo ndivyo hutukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Haleluya. Kwa ni mpango wa Mungu pale ulipo hajafikia kiwango cha sana. Sasa Mungu anataka afanye iwe sana. Sasa unajipangaje? Naomba unisikilize msikilizaji. Bwana Yesu anasema kwamba mmekuwa safi kwa lile neno ambalo nimewaambia. Sawa? Anasema mmekuwa me, safi mstari wa watatu. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Yaani kama wewe huna tabia ya kusoma neno la Mungu, huna tabia ya kutafakari neno la Mungu, wewe sio msafi mbele za Mungu, hivyo basi huwezi ukawa na ushirikiano na Mungu aliye mtakatifu. Naomba unisikilize. 
ni jambo la muhimu sana kwa sababu Mungu amesema hivi Mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa chake. Sasa wewe ambaye unajiona uko busy sana na kazi na kuangalia TV na kwenda saluni na kutengeneza pesa na kufanya hivi na umbea wengine wote. Lakini huna upangi muda katika kila siku unaenda kwa Mungu kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Yaani hupangi, yaani napata upangie tena umpe nafasi ya kwanza Mungu kwa sababu sababu sema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake hayo mengine yote yataongezewa naomba unisikilize najua kuna ugumu mkubwa sana kazi nyingi kuna hili kuna hili ni mengi sana lakini cha msingi ili uweze kumuonyesha Mungu kwamba unamtegemea yeye kwa kila kitu Akubariki zaidi na zaidi akutoe pale ulipo lazima ujenge tabia hii Isaya sura ile ya sitini na sita inatuonyesha naomba nikusomee Isaya sura ile ya sitini na sita Isaya sura ile ya sitini na sita Ngoja nikusomee maandiko hayo uweze kuona na jinsi gani unaweza kujipanga kupokea baraka zaidi kuanzia mstari ule wa kwanza Bwana asema hivi Mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu Mtanijengea nyumba ya namna gani na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote Vitu hivi vyote vikapata kutokea asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Yeye achinjae ngombe ni kama yeye amuae mtu. Na yeye atoae dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjae shingo ya mbwa. Na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe na yeye afukizae uvumba ni kama yeye abarikie sanamu nami naam wamezichagua njia zao wenyewe na nafsi zao zafurahia machukizo yao mimi nami nitachagua mapigo yao nitaleta hofu zao juu yao kwa sababu nilipoita hawakuitika na niliponena hawakusikia bali walifanya yaliyo maovu machoni pangu na kuyachagua wanayo ni sio yafurahia mimi. Anaendelea Mungu kusema, sawa? Nisikize neno la Bwana ninyi mtetemekao kwa sababu ya neno lake. Ndugu zenu wanawachukia ninyi walio watupa kwa ajili ya jina langu wamesema na tukuze Bwana tupate kuiona furaha yenu lakini watatahayarika. Mungu anasema hivi, huyu mtu ninayemwangalia ni mtu ambaye anatetemeka anaposikia neno langu. Sasa wewe tu nafasi ya kusikia huna. Sasa hili neno litakutetemeshea wapi? Nafasi ya kutafakari neno la Mungu huna. Hili neno litakutetemeshea wapi? Lazima uweze kuwa na kicho cha Mungu, cha mkumu ogopa Mungu na kumpa Mungu kipaumbele katika maisha yako. Sababu Mungu anasemaje hapa katika Isaya yes, no, hii 26? Asema hivi. <coughs> Asema tarudia mstari tarudia mstari wa pili. Asema maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Hivi vyote vikapata kuonekana asema Bwana lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia mtu aliye mnyonge mwenye roho iliyopondeka atetemekae asikie hapo neno langu yeye achinjae ngombe ni kama yeye amuae mtu na yeye atoae dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjae shingo ya mbwa na yeye atoae matoleo ni kama yeye atoae damu ya nguruwe haleluya anasema hivi usipotetemeka usipokuwa usipotoa kipao mbele katika neno la Mungu Sadaka unazotoa yani ni sawa sawa Muislamu aende akatoe sadaka nguruwe msikitini ni haramu asema ni chukizo mbele za Mungu yani matoleo yale mnayotoa yani sasa unamwambia Mungu kula mbwa kati si cha kula chake Mungu anataka anataka achinje kondoo asema matoleo yao yote unayo kwa sababu hawatemeki wanaposikia neno langu kwamba ha kumbe Mungu anasema hivi ngoja niache uongo Eh hey, kumbe Mungu ataki 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 ata, ata, uchawi kuja niache uchawi. Kumbe Mungu ataki sijui hiki kuja niache. Unaona? Kwa hiyo Mungu ndio kutemeka maana unaamua kuachana na kila ambacho Mungu hakipendi. Sasa Mungu anasema kama hivi, wameacha kutetemekea neno langu wanafanya wanayoyafurahia. Tangalia TV masaa matatu. Lakini 
neno la Mungu una time now ukitenda saluni saa nzima lakini neno la Mungu una time now Mungu sio kubaka kuona ana kuona lakini bwana Yesu asifiwe nyingi sana kanisani unaenda sadaka unatoa sikiliza na naomba nisikilize Yesu anazungumza mimi ni msabibu ni nyinyi matawi akae ndani yangu na mimi ndani yake unaliona ile fumbo unaliona ile fumbo akae ndani yangu na mimi ndani yake inakuwaje basi Yesu anakaa ndani yetu kwa sababu Yesu anaitwa neno la Mungu <laughs> sasa unaposema neno la Mungu ukalitafakari linakuwa ni sehemu ya maisha yako Zaburi ya mia na kumi na tisa. mstari ule wa kumi na moja. inasema hivi Nimeliweka neno lako ndani yangu ili nisije nikakutenda dhambi. Anasema nimeliweka neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona anasema hivi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililoambia Yesu anaambia. Na Biblia inasema kwamba e, Mathayo 5:8 inasema heri wenye moyo safi kwa maana watamuona Mungu. Hasa uwezo ukawa safi bila neno la Mungu mbele za Mungu. <laughs> Huwezi ukawa safi bila neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia utubu unapokuwa umekosea kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Neno la Mungu litakusaidia kuona hapa inapasa niende hivi badala hivi. Mtume eh, mfalme Daudi katika kitabu cha Zaburi ile ya 119 Amsari um, wa 105 anasema neno lako e bwana ni taa yangu. Leo nimulikia nipitapo. Kwa hiyo anasema neno lako ni taa yangu. Linakuongoza kwamba hapa nifanye nini? Hapa nifanye nini? Biashara gani nifanye hivi? Nifanye hivi. Linakuongoza neno lako. Likikaa ndani yako. Kama wewe ambaye huna muda wa kusoma neno la Mungu, unatarajia nini? Sawa unaenda kanisani unasema mokoka unasema ni padre sijui ni mchungaji sijui ni askofu sijui ni shemasi sijui ni nani sawa lakini je mbona hutoe kipaumbele katika neno la Mungu Sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu anataka uwe safi ili azi na wewe pamoja Sawa Yesu asema kwamba tawi lile ambalo linakaa ndani yangu litasafishwa ili lizae zaidi Lete baraka zaidi, uone ukuu wa Mungu zaidi, uone upendo wa Mungu zaidi, utakuwa mtu kulalamika na kunuunika siku zote. Kwa sababu unaona ni watu wanaokusumbua, unaona ni wachawi, unaona ni watu sijua wenye wivu, unaona ni watu ambao wanakusema vibaya, wewe ndio unaoangalia hao. Muangalie Mungu aliyeomba mbinguni nchi. Sawa? Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinasaidia mwanadamu awe karibu na Mungu ni kujisafisha nafsi yake kwa tabia ya kutubu dhambi zake mara kwa mara. Sasa Yesu katika Yohana ile 15 anasema kwamba mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno. Anasema mkishakuwa safi mtazaa sana. Sasa Yeremia sura ile ya 4 tunaonyesha njia nyingine ya kutengeneza usafi wa moyo ili Mungu aweze kufanya kazi na kushirikiana na sisi. Yeremia sura ile ya 4 mstari ule wa kumi na nne inasema hivi E Yerusalem jioshe moyo wako usiwe na uovu upate kuokoka mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini unaona anasema osha moyo wako mawazo hayo mabaya ulionayo wakati cha tamaa ya kulaumu watu yatakaa ndani yako hata lini yatakuozesha anasema osha moyo wako uwe safi tubu uwe karibu na Mungu tubu haraka sana usimili kesho kwa na Mungu ana mpango na maisha yako aweze kukufanikisha. Ndio? Hebu tuangalie, tuangalie maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Isaya sura ile ya 45, Isaya sura ile ya 45. Isaya sura ile ya 45. Isaya sura ile ya 45 mstari wa kwanza hadi wa tatu alafu tutaendelea mpaka mstari ule wa sita kuna maneno mazuri yafuatayo Maneno kuanzia mstari wa kwanza hivi haya ndiyo Bwana amwambiayo koreshi masihi wake ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake hata malango hayatafungwa nitakwenda mbele yako 
na kupasa na kupasawazisha mahali palipo paruzika nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukata kata mapingo ya chuma nami na nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri upate kujua ya kwamba mimi ni bwana ni kuitae kwa jina langu naam Mungu wa Israeli asema Mungu anazungumza anasema hivi nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri asema nitakupa asema nitakupa sasa Mungu si mwongo na jinsi gani umejipanga na huyu Mungu wa Israeli anaitoa ahadi hii asiyedanganya asema nitakupa sasa unaweza kutoka mahali pagumu sana hata tano ni sida. Sawa? Sasa unaona hivi kwani Mungu hapa atanipaje? Sawa? tano tu unaona ni sida. mbili nayo ya kununua tu chumvi. Itakuwaje. Kumbuka kwenye Biblia kuna mama aliyokuwa katika hali kama hiyo hiyo. Yule mama alikuwa mjane na mtoto mmoja. Wanaenda kusanya kuni wapike chakula cha mwisho ili wafe. Ilikuwa ni njaa kali, njaa miaka mitatu. Nabii wa Bwana akamtokea akamwambia nipatie hicho chakula kidogo mchana nacho yule mama akasema yani licho baki zaidi hiki kiti napanga mimi na mwanangu tule tufe nabii wa bwana akamwambia hamtakufa wewe lete tu kweli imani ameamini neno la nabii wa Mungu ameamini neno la Mungu akampa bila kujali nafsi yake alipompa <laughs> kila anapoenda kuchota nakuta vipo kila kama anapoenda kuchota nakuta vipo kila anapoenda kuchota nakuta vipo avipesha mpaka njaa ikaisha sasa usifikirie huyu Mungu anasoma kwenye Biblia hizi hii mifano tunaiona na historia tunazo kwenye Biblia ni za kutunga ni za ukweli zitufundisha sisi kumtegemea Mungu Twende kwenda kitabu cha nyakati sura ile ya 20 uone mambo ya nyakati wa pili sura ile ya 20 Haya ni mambo ambayo inapaswa tuyatilie maanani na kuyatafakari mara kwa mara ili tuwe na matumaini makubwa mbele za Mungu Nyakati mambo nyakati wa pili sura ya 20 mstari ule wa 15 kuna maneno yanayosema hivi mstari wa 15 uh, mpaka ule wa 17 uh, anasema hivi akasema sikieni yuda wote nanyi mkaao Yerusalemu na wewe mfalme Yehoshafati Bwana amwambia hivi msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili kwani vita si yenu bali ni ya Mungu baba kesho shukeri juu yao tazameni wanakwea kwa kupandia kutupandia sisi nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa ya Yerueli hamtahitaji kupigana vita jipangeni simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi enyi Yuda na Yerusalemu msiogope wala msifadhaike kesho tokeni juu yao kwa kuwa Bwana yu pamoja nami Unaona asema kama vita ya mtaki kupigana. Wewe simamia tu kwenye imani kama Mungu anaweza. Sasa sikiliza mstari wa 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, "Nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana, Mungu wenu ndivyo mtakavyo thibitika. Waaminini watumishi wake ndivyo mtakavyo fanikiwa sasa waamini ni watumishi wake sasa leo nakuletea neno la Mungu ukiliamini na ukaadhimia uka kulifanyia kazi utaona mkono wa Mungu ambaye hujawahi kuona hata mara moja ni jambo la kwa kwamba Mungu anampaka unapama kwa sababu ya magumu unaoyaona maana yake muamini Mungu kikamilifu sawa Unapokata tamaa kutokana na magumu unayoyaona maana yake humuamini Mungu kikamilifu unaigiza igiza tu kuamini sawa unaigiza igiza tu au unafuata mkumbo kuamini nikuonyeshe mtu aliyekuwa na imani katika Mungu <laughs> alivyokuwa na ujasiri mkubwa mbele ya magumu mengi sana watu wanamcheka watu wanamdharau lakini alimwangalia Mungu bila kuchoka. Sikilizeni, nikusomee. Warumi sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 18. Sikiliza maneno haya. Inamzunguzia Ibrahim. Naye aliamini kwa kutarajia yasioweza kutarajiwa. Ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyo neno. Ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani 
alifikiria hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa yani alikuwa ni mzee sana akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka moja na hali ya kufa ya tumbo la mke wake Sara lakini Ibrahim akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi unaona anasema ni kweli kwa wale ambao wanafahamu Biblia Mungu alimwahidi mtoto sawa Ibrahim akawa amekata tamaa mke wake amwambia za na housemaid na house girl za kweli Ibrahim akaona eh kabii ndio kadogo kwa nikalukie akakalukia kali akaza lakini wakaanza kugombana na mama mwenye nyumba lakini maskini sala kaja kupata ujauzito na yeye mwenyewe akazaa mtoto aitwa Isaka kwa hiyo unaweza kuona na magumu mengi yakakujia ukatumia ujanja ujanja inaweza kukuponza ukapishana na ahadi za Mungu ukapishana na mpango wa Mungu wa kukuzidishia baraka katika maisha yako kila kidogo licho nacho kisikukatisha tamaa ile nguvu ndogo ulionayo isikukatisha tamaa Sawa. Usikate tamaa muangalie Mungu aliomba mbinguni na nchi. Twende kwa kitabu cha Isaya tena sura ile ya 40. Sura ya 40 ya kitabu cha Isaya. Uweze kuona mpango wa Mungu juu yako. Usikate tamaa. Unaweza kujiona kama vile wewe ni mnyo. Hauna nguvu legelege. Lakini Bwana ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Bwana ana malengo mazuri na maisha yako. Sawa. Sikiliza kitabu cha Isaya sura ile ya 40 kuanzia mstari wa 27. Sikiliza maneno haya. Mbona unalamika na kusema e Yakobo? Mbona unanena eti Israeli njia yangu imefichwa kwa Bwana asiione. Na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiniangalie na matatizo yangu. Je, wewe hukujua? Je, wewe hukusikia kweli? Yeye Mungu wa milele. Bwana muumba misho ya dunia yeye wazimi wala hachoki akili zake hazichunguziki huwapa nguvu wanaozimia humuongezea nguvu yeye aliyekuwa yeye asiyekuwa na uwezo hata vijana watazimia na kuchoka na wanaume vijana wataanguka bali wale wanaomgojea bwana Mungu wakimtumaini yeye watapata watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mambawa kama tai kama tai watapiga mbio wala watachoka watakwenda kwa miguu wala watazimia haleluya asa kwa nini unalalamika kwa nini unanungunika Mungu anawaambia watu wake kwa nini hamjasikia habari za Mungu mwenye nguvu aliyomba na nchi Hamjasikia Mungu mwana, mwana wa Mungu Yesu alikuja akafufua wafu vile mwakatembea viwete wakaona hamjasikia bado kwa nini mnanungunika Asema asema hata wazee watachoka vijana watachoka lakini wale wanaomgojea Bwana haleluya Asema wale tu wanaomgojea Bwana wamelishika neno wakasema ah, ah, Mungu sio Mungu lazima atimiza hadi zake Asema wale asema watapa kama tai haleluya ushaona tai kwenye mawingu anaruka ana babaiki umeshaikuta ndoto unapaa haleluya <laughs> umeshaikuta ndoto unapaa unapaa basi wewe ndio mpango wa Mungu mara nyingi nazioota hizo ndoto Sijai sijai kuota ndoto nimeingia kwenye shimo lakini namshukuru Mungu. Nimeshia kuota ndoto nyingi ndoto nyingi za kupaa nimeota nyingi sana. Sawa. Na nimeona Mungu anakupaisha kwa hiyo matatizo. Yaani una unayapita chini matatizo na kutoka kule. Haleluya. Wewe ndio mpango wa Mungu. Sawa, utapaa kama taya. Haleluya. Utapaa. Na kama hivi, muamini Mungu. Shika neno la Mungu, tubu dhambi zako, mkaribishi Yesu katika maisha yako. Sawa, na pia nikwambia tu kumsa ni mpango wa Mungu uzae. Naomba nimalizie maneno anaona mdongo unaenda haraka sana hapa. Kwa Yeremia sura ile ya 29. <laughs> Yeremia sura ile ya 29. 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 Mungu anasema nina mpango juu yako mwanadamu unanisikiliza. Asema ni mpango kuanzia mstari ule wa nane Sikiliza maneno haya. Yeremia 29 kuanzia mstari wa nane. Maana Bwana wa majeshi Mungu wa Israel asema hivi. 
Manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye ninyi. Wala msisikilize ndoto zenu mnazoteshana. Kwa maana kwa jina langu hutabili maneno ya uongo kwenu. Mimi sikuwatuma asema Bwana. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka sabini, nitawajilia ninyi na kuitimiza neno langu jema kwenu. Kwa kurudisha mahali hapa. Maana mstari wa 11. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya kuwaletea mema na amani wala si mabaya. Kuwapa ninyi matumaini siku zenu za mwisho. Haleluya. Asema na kuwazia mema. Kwa nini unaunika na laramika? Unaona si watu wanakupenda, ya Mungu wanakupenda. Alimtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, akafu msalabani kwa ajili yako. Kicho cha habari kama umefungulia redio hivi karibuni kasema neema ya kuzidishi wa baraka. Sawa? Unanungunika sana. Lakini Mungu anataka kuzidishi wa baraka. Twende tuangalie neno lingine. Uh, wa, wa mambo ya nyakati wa pili sura ile ya 25. Mambo ya nyakati wa pili sura ile ya 25 kwenda haraka sababu ya muda. Mambo ya nyakati sura ile ya, ya, ya mambo ya nyakati wa pili 25 kuanzia mstari wa 5. Naomba nikusomee maneno haya. Kwanzia mstari ule watano. Kuna maneno na eno sema hivi. Mstari watano. Tena amazia, akawa kusanya yuda, akaweka sawa sawa na nyumba ya zababa zao chini ya makida na maelfu na makida wa mamia. Yuda pia na Benjamini, tangu wenye miaka ishilini na zaidi, akawahesabu, akawambia kwamba watu wateule wate mia elfu. Wawezao kwenda vitani, waliozoea mkuki na ngao. Aka ajiri, yani ili ya walipe. Aka ajiri pia watu mashujaa, mia elfu wa Israeli, kwa talanta mia za feza. Lakini mtu wa mungu akamjia. Mfalume, akasema, e mfalume, usiwaache jeshi la Israeli waende nawe. Kwa kuwa buwana hayupo pamoja na Israeli. Yani wanawote wa Ephraim. Lakini ukitaka kwenda haya gitie nguvu upigane. Mungu atakuangusha mbele ya adui zako. Maana Mungu anazo nguvu za kusaidia na za kuangusha. Mstari wa 9. Amazia kamwambia mtu wa Mungu, "Lakini tuzifanyieje zile talanta mia nilizowapa je Israeli?" Mtu wa Mungu akajibu Bwana aweza kukupa zaidi sana kuliko hizo. Haleluya. Unalamika. Nimeweka hela nyingi kwa biashara hii. Nimeweka hii. Mungu asema Yesu atakupa nyingi kuliko hizo. Asema Mungu atakupa nyingi kuliko hizo. Haleluya. Kwa hiyo usikatishe tamaa na maneno ya kibila namu. Na mitazamo ya kibila namu. Muangalie Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Nimalizie kwa kusoma walako wa kwanza wa Petro sura ile ya tano. Mstari ule wa sita hadi wa saba. Wanako wa kwanza wa Petro. Muda wangu menishia kabisa hapa. Sura ile ya tano mstari ule wa sita hadi wa saba. Wanako wa kwanza msta, eh, sura ile ya tano. Wanako wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa sita msema hivi. Basi. Nyenyekeni chini ya mkono wa mungu uliohodari. Ili awakweze kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu narudia kusoma mstari huo basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu haleluya anasema nyenyekeni yani tubu dhambi zako kwanza tengeneza njia Ya Mungu akusaidie. Sasa anajishughulisha. Sasa tumesoma kwenye mambo ya nyakati 25. Sasa Mungu ana uwezo wa kusaidia na kuangusha. Haleluya. Ana uwezo wa kusaidia na kuangusha. Kwa hiyo muangalie ye, jenyekea tubu dhambi zako, mkaribishe Yesu katika maisha yako, akusaidie. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Ni kumwanza jengo la Nyanza sina kanisa. Nimemwona kutoa huduma hii ya injili tu ikusaidie wewe kujenga maisha yako Kristo na kuziona baraka za Mungu ndani ya maisha yako. Usichoke, endelea kusikiliza kipindi hiki la siku ya Jumapili na Mungu akubariki. Namba zangu za simu kipenda kunitia moyo ni hizi zifuatazo. 0759 
sifuri sifuri niko Mwanza jengo la Nyanza mjini Mwanza na Mungu akubariki nikutakia Jumapili njema iliyojaa baraka na upendo wa Mungu kwa heri